震动影坛，王菲打造的悬疑巨制《尸体》正式上映。他挑战视觉与心理极限，四重时间线交织一粒神秘凶案，背后藏匿的秘密足以令人心跳加速。伦敦街头，警官夏哈拉执行巡逻任务，他目光敏锐，迅速发现了一个可疑身影。路灯爆炸，仿佛是信号。男孩突然掏出手枪，夏哈拉敏捷应对，果断追赶犯罪嫌疑人。他并未武装，却遭男孩偷袭。男孩似乎有意引导着夏哈拉的追踪，直到长风向东段，追逐才告一段落。那里，一具神秘的裸体男尸静静躺卧。男孩惊慌失措，否认与此事有关。男孩逃离，夏哈拉确认男子已无生命迹象。死者手臂上是三横一竖的神秘标记，他的额头有伤，左眼惨遭穿透。夏哈拉不得不中断追捕，向警局汇报此事。时间倒流至1941年，战火纷飞之际，正值第二次世界大战期间。伦敦也未幸免，德军的空袭夺去了15名消防员的生命。英国《星报》对此事进行了大规模报道。警官查理，犹太血统，英俊而风流，他的举止引起了法洛督察的注意。他推测查理涉嫌泄露警局机密，但尚未找到直接证据。实际上，查理为了钱财，却曾泄露警方消息。他还不惜从事一些秘密而污秽的工作。晚上十点，一名女子打来电话，只是他驾驶事先准备的车辆前往长风巷运送尸体。并将尸体安全送至皇家艾伯特码头作为交换。此案与2023年案件相似，均在案发前灯光故障。在雨夜中，查理执行了这项行动，并在长风巷的东侧找到了一具尸体。与2023年案件极为相似，一名穿红衣的女孩经过，目击了查理和尸体。空袭警报响起，查理感到极度不安。最不幸的是，怀疑他的督扎法洛根东至此。查理想动手时，德军的空袭炮弹意外击中了他。这场意外的空袭，意外地帮了查理的忙。因为督察因此丧命，由于现场动静太大，他未能处理善后，便逃离了。第二天，他回到现场，假装偶然发现了这起命案，他的秘密任务因此被迫暂停。尽管他暂时摆脱了间谍的嫌疑，但因任务失败而遭到神秘人的惩罚。记得有人爱你这句话变成了一种威胁。故事时间回到1890年，督察西林刚抓了一个因偷食物的孩子，他无情地执行法律，将孩子的母亲赶走。在此时，破碎的灯泡再次成为焦点。那个裸体死亡的男人也再一次出现在长风巷内。一位名叫亨利的记者拍下了事后的现场照片，遭一警察强行索要相机。西林对此行为不满，对那名警察进行了处罚，并将相机返还给亨利。照片作为证据，将由他稍后取回。亨利是个杰出的记者和摄影师，他的照片中，西林看到了一个男人的倒影。这名男子明显躲藏在暗处，嫌疑极大。亨利亦需证明自己不在场的清白。他犹豫中展示了那些同性恋场所的照片，这些照片可能证明亨利当时不在现场。亨利的直率却激怒了西林，结果亨利以猥亵罪被逮捕。在那个年代，同性恋被视为社会禁忌。2023年和1890年的案件中，都对尸体进行了解剖，调查人员发现死者身份成谜 ，DNA、指纹、牙齿信息均无法查证。尸体伤口显示是近距离9毫米子弹所致，现场既无枪声，也无弹壳，更无血迹。西林推断。死者是在别处被杀后搬运至此。最令人困惑的是，尸体头部并未发现子弹。时间线回到1890年，被捕的记者亨利表态，他能证明自己当时不在现场的人，正是警局熟悉的新婚夫妇的父母。这让整件事变得棘手且令人尴尬。奇异的是，西林的上司不仅知晓照片中的嫌疑人，还警告他，为了生存，最好销毁那照片，因为一旦事情上升到高层，西林将无法生还。时间线快转到2023年，本应参加父亲生日的夏哈拉。突然被上司召唤，告知逃犯塞耶德曾联系过他姐，但姐姐艾莉亚拒绝合作。他因此请求夏哈拉介入，如果不能抓到逃犯，整个地区都将被提升警戒。于是夏哈拉找到艾莉亚，他坚信塞耶德是被人利用，希望艾莉亚能帮忙找到他，并给予保护。最终，夏哈拉以诚挚之心说服了艾莉亚。然而，在夏哈拉归途中，他察觉有人在暗中监视。次日，塞耶德答应与夏哈拉独自见面，警方也随即出动进行后援。夏哈拉劝塞耶德投降，但他却表示不理解。预言者已言这一切的发生，包括接下来的事。显然，这男孩既恐惧又绝望，寻求死亡。关键时刻，夏哈拉救下了这名男孩。没想到，男孩在道出“记得有人爱你”后，选择了枪口自尽，使夏哈拉陷入悲剧。男孩的死引发家人无尽的悲痛，也让夏哈拉坚定了破案的决心。通过调查监控录像，他发现，在自己到来前，另一个男孩已与逃犯塞耶德有过接触，而这男孩。正是之前监视他的人。现在时间线跳转到2053年的英国伦敦，同样的地点出现了相同的灯光故障。警察梅普利用
AI 扫描附近街区，发现异常源自长风巷，与前几个时间线相同。梅普也来到案发地，但出乎意料的是，那个因弑尸体的男人还活着。时间线再次回到2023年，监视下哈拉的男孩名叫伊莱亚斯·曼尼克斯，他与塞耶德同在一个孤儿院长大，三年后被安德鲁和伊莲娜领养。根据长风巷的监控录像，伊莱亚斯嫌疑重大，因此。警察全副武装突袭了伊莱亚斯的家，虽未找到他本人，却发现了偷拍夏哈拉的照片墙。养父养母表示，伊莱亚斯两天前离家未归，家中人却不担心，未报警，态度令人生疑。对于涉及伊莱亚斯谋杀案的照片，他们全然不知。调查伊莱亚斯行踪的夏哈拉，通过监控资料发现，梦中孩子无面孔，坐腿上挣扎哭泣。他绝望中试图结束孩子的生命，并在最后轻语：“记住，总有人爱你。”似在安慰。事发六小时后。伊莱亚斯和养父的车辆被发现，这揭示了养父母之前的谎言。调查人员决定提审他们，查明真相。本认为夫人最容易突破，但夫妇表现一致，拿出哈克律所的名片对抗警方。夏哈拉中从夫人处获知关键线索，也山楂营地。夏哈拉留下继续逼问，同事们赶往营地。车内广播重复播放，金融危机的消息响起。夫人忽地说：“是时候面对伊莱亚斯了。”并恳求夏哈拉告诉他，总有爱他的人。对于夏哈拉对伊莱亚斯的付出，他表达感激，为牺牲的贾瓦德向夏哈拉道歉。尽管夏哈拉不知道他在胡扯些什么，却感到了恐惧。紧接着，夫人自尽，令夏哈拉惊骇不已。夏哈拉通报上司，怀疑是个圈套，但已太迟。同事们命丧其中。时间回溯到1941年，查理警官为自保，杀害了一个刚释放的犯人，更换车内零件和指纹，妄图栽赃。他预期案件将在日落前结案，但突然，一位雨夜目击的小女孩来访。同时，一通电话质疑查理能否避免身份暴露。时间线跳至1890年，督察西林被警告，最终未对领导吐露实情，因畏惧多管闲事，招致祸端。西林回家，看着妻儿，将麻烦的照片焚毁。但记者亨利来访，质疑西林的胆怯，要求归还照片以查明真相，却得知照片已经被烧成了灰烬。报纸痛斥警方掩盖谋杀案，西林震惊，主动约见记者亨利，他提出质问：追求热度还是真相？记者亨利坚称追求正义，西林传递隐藏的照片，表明其内心仍存正义之心。他们决定联手秘密查案，公布真相。西林已搜集了案发现场指纹，而犯人手持拐杖，成为调查的出发点。2053年，警官梅普虽住豪宅，却孤独无趣。邻居喜欢侦探故事，常访梅普家，偶然发现其衣物上的血迹。换衣时，梅普露出机械脊柱。显示他的正常生活依赖机械支持。梅普享受陵园的溢美之词，他实则救了一名濒死的男子。通过特别节目回顾2023年，揭示了那年发生的灾难性事件，诸多人因此失去珍贵之物。梅普亦因此变得孤立无援。该事件催生了一个社区的兴起。警方制定了一日行动方案，却遗漏了梅普所救之人的案件。上级决定与梅普面谈此事。他表明，既然你的志愿是晋升为督察，那就不应涉足管辖之外的案件。简而言之，案件之大。出乎其职权范围，梅普需为脊椎辅助装置充能，否则不能正常走路。他对该案件仍保持高度兴趣，因此驾车前往一个贫困社区。墙上的字迹铭记了2023年7月14日，显示灾害就在那一天降临。梅普此行是为了寻找同父异母兄长，他的兄长因无脊椎辅助只能乘轮椅，兄妹之间关系微妙且疏远。他希望兄长协助研究受限制的案件，兄长对此类调查兴趣浓厚。于是开始分析梅普带来的血迹。梅普不明白兄长的固执，他宁愿为自由而放弃行走的能力。原来机械辅助装置可能伴随监控，因此兄长认为装置剥夺了自由。化验结束，男子被确认为加百利·德福。兄长办完事情，将梅普送走，并嘲讽他是自己见过最孤独的人。梅普本来打算回家，却被智能 AI 强行改道，被强制送往所谓的召集地。梅普被带到名为凯尔的机构，得知加百利生存概率甚微，而告诉他这点的就是曼尼克斯司令。两个曼尼克斯司令是否与2023年的伊莱亚斯·曼尼克斯同人，仍是未知。要了解真相，只能继续探索。梅普因实际需求而非信念加入该团体。司令宣称梅普迈向未来，而兄长停留在过往。告知梅普，加百利是量子学领域专家，怀疑他参与恐怖集团维宪教堂。司令赏识梅普的调查才能。遂派他侦查，而梅普对此任务充满兴趣。梅普在大学找到加百利时，加百利不期而至，让梅普紧急拔枪，并指控加百利图谋杀人未遂，将其带走。时间倒流至1890年，记者与西林结成盟友。未知真相的妻子在遇记者，忧心忡忡。西林借口有事告别家人，从照片推断
，凶手左腿有伤势，因为他右手拄着把拐杖，还有地面六边形痕迹，确认了拐杖形状。本地只有一家高档拐杖店，不过这家店周日不营业。但西林称紧急情况，店家因特定握手暗号而改变态度，标注六边形天鹅颈的拐杖引起注意。只有送货地址没有留下名字的，就是他们要找的。原来西林模拟的是共济会的手势，目标人物是哈克府邸的朱利安·哈克，因为他与照片上的人物极为相似。亨利查出。朱利安爵士已经在战场牺牲，但不知为何意外归来的还被誉为战争英雄。实则通过仆人了解，回来的并非朱利安，不过夫人依旧是其为己出，并改画像以适应这位儿子。只因此人因投资见解独到，颇受推崇，正计划开设一家私人银行。显然，此人势力庞大，不易惹。但二人坚持追查真相。就在两人实施计划的时候，哈克府邸却对他们发出了邀请，似乎两人的计划早已暴露。西林准备对策，只需爵士的指纹。一旦核实，便可确认嫌犯身份。西林和亨利相处，流露出温暖氛围。可能二人深藏身份，是同性恋人。西林应邀访问哈克府邸，朱利安爵士坦诚自己非罪人。西林意图从倒酒动作或指纹，但西林不知酒中已被下药。西林不信灵媒之说，直接亮出照片，要求对方推算尸体与凶手身份。夫人答应开始通灵，西林药效发作，头昏脑胀。通灵结果显示，尸体名为德福。西林茫然询问。凶手是否明确？通灵断言，凶手名以 M A， 戛然而止。西林意识到自己一定被人下药了，而且这还是一个圈套。朱利安夺回指纹，控制了西林，声称吴西林。他们计划难成，也就是说，西林是计划里的重要一环。通灵所言的 M A 很可能指曼尼克斯，且还算出的德福指的就是2053年的加百利。德福，起灵的真伪尽管存疑，但隐藏的真相却为不为人所知。西林不幸被偷拍。隐私照片成了他人操控的工具。醒来时，西林发现自己躺在坟地之中，在痛苦中，他本能地寻求记者亨利的帮助。西林渴求安慰与拥抱，以减轻他的痛楚。当西林从沉睡中醒来，他发现自己在一个安全的小屋里，旁边是一位男性。这段经历最终帮助西林释放了长期压抑的情感与痛苦。时间倒流至1941年，一位字迹证人的证词让查理感到震惊。一个小女孩前来报案，却不愿言语。他与查理用仅他能懂的日耳曼语进行交流，他的目的很明显，来敲诈查理。他威胁要揭露查理与尸体的秘密。本以为用金钱封口就能解决问题的查理，突然接到了上级的命令，认为必须彻底解决问题。即使对方是个十岁左右的小女孩，显而易见，查理的内心开始动摇。当他决定采取行动时，告诉女孩去远处取钱。在路上，查理发现自己被人跟踪，于是急忙逃离，并甩掉了跟踪者。车上。小女孩发现了毒药，并试图逃跑。查理无奈之下，只得提前采取行动，让女孩失去意识。他找到一个僻静地方挖坑，打算杀害并埋葬女孩，但最终查理没能下手。他带着女孩回到了自己的家，吓坏的女孩趁机拿枪自卫。然而最后他发现枪里并没有子弹。查理实际上并不想伤害她，他知道如果女孩活着，他们俩都将面临危险。查理之所以没有动手，不仅因为他还是个孩子，而更重要是因为他们都是境遇相似的犹太人。时间再次跳跃至2053年，警官梅普带着加百利去见一个与他长得一模一样的男人。加百利看到那个人后，情绪激动，不知所措。更巧合的是，那名受伤的男子正好在加百利的面前去世。有个老俗语说，一位杰出的科学家胜过整支军队。正如阿尔弗雷德发明炸药时，芬尼亚兄弟会所知；奥本海默发明原子弹时，美国人所知；如今德福为潍县教堂所发明的事物也是如此。曼尼克斯司令在他的陈述之后提醒梅普。那个死去的并不是加百利的替身，而是未来的他。尽管梅普难以置信他的话，但司令警告梅普，如果他们能控制回到过去的力量，那将可能破坏掉现在的一切。因此，他下达命令，要求梅普继续密切监视加百利。时间线再次回溯到2023年，一场警察陷入的爆炸险情后，警方加紧追捕主要嫌疑人伊莱亚斯，并加强对被威胁的夏哈拉家族的保护。夏哈拉也因为威胁孩子的话语而惊恐万分。伊莱亚斯的突然出现让夏哈拉惊慌失措。夏哈拉为了保护自己的孩子，迅速报警求助。伊莱亚斯则在现场不断呼喊，声称自己会被迫认罪。实际上，被捕的伊莱亚斯很快就认罪了，对所有的提问都选择沉默，宛若有人暗中指使。夏哈拉看不惯这种情况，决心让伊莱亚斯说出真相。在设法将伊莱亚斯厌恶的律师以及夏哈拉的领导送走后，伊莱亚斯向夏哈拉透露，有人曾向他明示，他在未来将对伊莱亚斯产生重大影响。至于偷窥和其他诸多事件，都是安德鲁夫妇所为。夏哈拉不解伊莱亚斯为何对真相遮掩不露，然而事实上，正是因为真相难以令人置信。
，伊莱亚斯才选择沉默。机智的夏哈拉决定与伊莱亚斯私下交流密谈。终于，伊莱亚斯坦白那具尸体与他们当下无关，却与未来的他们息息相关，同时透露出那具尸体在未来也会再次出现，并且一场将夺走数十万人生命的大爆炸即将降临。而造成这一切的，正是夏哈拉逼迫伊莱亚斯做出的选择。夏哈拉对此感到困惑不已，完全无法理解这番话。而此时，上司巴伯突然宣布要结束这场混乱，决定逮捕作为主犯的伊莱亚斯和从犯伊莲娜，同时将养父安德鲁暂时释放。显然，刚发现线索的夏哈拉对这个决定极为不满。回到1890年，督察西林与2023年的警探夏哈拉一样，面对这个未解之谜感到困惑。西林在案发现场留下自己的签名和符号，他留给的显然是未来的其他侦探。时间线再次拉回到1890年，丝绸商的酒吧是事件始末的纽带。在这里，记者亨利找到了西林，得知他未能找到证据，便打算另寻他法。西林脑海中不断回想着昨夜床榻上的错误，自责不已。在消失的这几天里，他随意找借口打架以掩饰真相，但他的妻子看穿了他的谎言，试图以亲吻来探出真相。女儿心爱的项链虽坏了，却出乎意料的感到高兴，因为她和母亲一样，轻而易举的看破了父亲的谎言。对此。西林称赞女儿的聪明，认为她应该成为一名警探，而不仅仅是一位钢琴家。这显然是对她才华的一种浪费。显然，西林非常爱护自己的家人，并希望保护他们。但她对亨利的爱同样真挚，尽管这份爱更加压抑、沉重，甚至充满恐惧。但不管怎样，这也是爱的一种形式。之后，他们在眼镜上发现了朱利安的指纹，这是个意外的发现。时间又前跳到1941年，更多的证据表明。查理所调查的案件依旧充满疑云，因此这起案件重新开审，那名女孩也成为了审查的对象。查理在路上遇到了一个小女孩，赠与她糖果作为小小的心意，但他很快意识到神秘力量的目光已经锁定了他们俩。于是查理做出决定，必须将小女孩安全送至苏格兰北部的避难所。他考虑在最合适的时机带着女孩一同离开。他计划在德军的夜袭中借机潜逃。随着轰炸机的轰鸣和爆炸声，小女孩惊惧不已。查理未能等待间谍离去，急忙带着女孩撤离。他对那个女孩的关心，如同一个细心的父亲，满眼只有对她的爱护。在拥挤的铁门前，命运安排他帮助了一位老妇人。仔细的镜头处理揭示了这位老太太，乃是剧情中的关键人物。他慷慨地把斗篷和巧克力送给了小女孩。查理并未深思，因为探子的出现，查理不得不暂时离开，去应对这突如其来的麻烦。当老妇人展示他的照片时，令人恍若大梦初醒。原来他就是1890年西林家族的后代波利。另一方面，查理在昏暗的隧道中遭到了偷袭，他果断解决了对手，却发现那人同样是警察。此外，查理也不幸身受重伤，在逃亡途中，他偶遇了即将离开的波利。波利也被神秘组织吸纳为一员。小女孩的逝世事让查理充满自责，他深信自己的误判导致了这个无辜孩子的死亡。时间推进到2053年，梅普继续对加百利进行监视，在课堂上。加百利详细讲述了粒子撞击裸气垫所产生的结果。理论指出，碰撞会引起粒子分裂，一部分向前，另一部分则向后。由于裸气垫的特性，粒子会引起剧烈的时空扭曲现象，这意味着两个粒子分别有可能向未来或过去进发。换言之，理论上时空旅行成为了可能。加百利向梅普坦白了多次，自己既非疯人，也未参与任何恐怖组织。他从梅普的表情中感受到了自己命不久矣，因此希望梅普能陪伴在侧。既可是做监视，亦兼顾保护。于是梅普决定邀请他到自己的公寓做客。在交谈中，梅普表达了自己对生活的看法：一切都是由自由意志决定，即人们的选择塑造了一切。加百利曾信仰自由意志，但现在却持相反观点。他认为一切都是宿命的安排，不受人为控制。就像他们此刻所做的，喝酒、聊天、享受愉快时光，这些都是由过去的历史和无数次重复的事件、细胞影响所决定的。因此。自由意志不过是一种错觉。梅普则认为，即便牺牲了部分自由，现在的和平生活也远胜于大爆炸前的混乱世界。交谈之后，加百利告辞去上洗手间。而此时，邻居来访，提及他的猫咪又被困在阳台上了。在这短暂的空当中，加百利教授抓住机会悄然离去。虽明显无法逃脱身为警察的梅普，但出乎梅普意料的是，邻居竟然也是一个卧底，遭到了电击。时间又回溯至2023年。上级巴伯建议夏哈拉应当休假放松一下，但在发现西林遗留的线索后，他的斗志再次被点燃。进一步调查显示 ，1890 年的西林也曾是侦探，并且他的旧案件与当前调查有着千丝万缕的联系。在19世纪末至二战初期的交替年代，神秘案件再度上演
，两具无一之尸相继出现。照片中的男子面貌惊人的一致，这一现实正印证了伊莱亚斯的清白，迫使夏哈拉再次与上级汇报此事。他们选择在丝绸之路酒吧深谈，假意是工作日余霞的轻松对话。夏哈拉将他发现的穿越时空的相同案件摆到了桌面上进行讨论，并指出这些案件的侦探相片就悬挂于酒吧的墙上。巴伯虽然勉强接受这一切可能不过是恶作剧，但无法对他所见的事实给出合理解释。回到1890年的报纸报道，西林曾怀疑朱利安·哈克爵士有罪，巴伯转而将调查的矛头指向了被伊莱亚斯逐出的律师。而事实证明，该律师正是在哈克法律事务所供职，正是朱利安·哈克爵士所创立的。伊莱亚斯的养父安德鲁也曾在哈克府上工作，因此暗中蕴藏的秘密必须被彻查。在那里，他发现了朱利安的肖像和一盘录音。录音中提到了一个名为艾瑞斯·梅普伍德的警官，来自2053年的提及，暗示着安德鲁早已预见夏哈拉的到来。这个庞大的组织成员数量之多，令人难以置信。安德鲁告诉他，任何解释都是徒劳的，他必须亲眼所见。他强调，历史的轮回是不可避免的，就如夏哈拉与伊莱亚斯的相遇是命中注定的那样。安德鲁带领夏哈拉看到了一个罐中的无名尸体，意在让夏哈拉相信他们有能力改变未来。但他也意味深长地说了一句话。那就是，尽管知道伊莱亚斯的未来将充满悔恨与痛苦，他们却总是在这无尽的循环中重复着相同的错误。夏哈拉对于安德鲁的话感到困惑，他发现自己正处在一个极其关键的位置，这令人费解的局面令他难以抉择。最后，安德鲁将夏哈拉置于一个密室中，等待着适当的时机。时间线又一次倒回到了1890年，西林掌握了关键证据，直面上司，无视上级的命令，坚持将朱利安·哈克爵士召至面前。面对西林，朱利安让警局局长给自己倒茶，以此表明自己的地位和影响力不容动摇。他告诉西林，依靠指纹证据翻案是不可能的任务，建议西林应该加入自己的阵营，而非与之对立。随后，朱利安威胁西林，要他将罪名嫁祸给记者亨利，因为只有这样，那些能令他名誉扫地的照片才不会曝光。西林再次被逼入绝境，无法自拔。至于真正的幕后黑手，朱利安声称自己一无所知。时间轴快转到1941年，查理在空袭后的废墟教堂内遇见了知悉他真实身份为卡尔·威斯曼的牧师。卡尔因无意中害死小女孩而心怀愧疚，他向牧师求问，像他这样的人是否能得到上帝的宽恕。最终，牧师启发他，上帝的宽恕并非必须，他应追求的是那个小女孩的宽恕，不论是在今生还是来世。为了给那个小女孩讨回正义，卡尔毫不掩饰地向他的上级卡洛威施压，请求援助。他坦诚自己的手上沾有两条人命，他因深陷赌债，不得不为一神秘团体效力，要揪出内鬼。他们决定重新审视旧案件。卡尔被分派监控警局内所有的通讯，卡威尔一行人全力复查案件，动用了全部人力资源。正是在这一过程中，他们揭露了接打电话的内鬼凯瑟琳。凯瑟琳提供的线索指向了哈克银行。卡尔跟随卡洛威上司前往调查，但他的动机并非单纯的调查。他是为了伸张正义，为一个小女孩复仇，所以直接将银行行长玻璃池。他用仅装一颗子弹的左轮手枪恫吓银行行长玻璃，逼迫他交代真相。玻璃只是执行命令的工具。他知道自己无法平息卡尔的愤怒，他意识到自己不会在这里结束生命。最终，他承认那个女孩的死因与自己有关。因此，他被卡尔和卡洛威成功逮捕归案。意外的是，总督察突然出现，并迅速击毙了卡洛威。原来，总督察正是玻璃的子嗣。这才让一切都串联了起来。时间轴回溯到2023年，夏哈拉被他的上级巴伯从密室中救出，但他们发现这里的一切都已经消失无踪。巴伯劝说深陷困境的夏哈拉，是时候停手了。接着，一个同事透露，朱利安·哈克爵士的指纹与伊莱亚斯的一致。这一发现几乎令夏哈拉女士崩溃。夏哈拉不得不继续追寻真相，找到伊莱亚斯，他向他透露朱利安·哈克爵士在1941年的秘密。关键在于爵士和伊莱亚斯的指纹出奇的相同，这暗示了两人身份的奇异联系。夏哈拉随后拜访了伊莱亚斯的母亲莎拉。莎拉作为单亲妈妈，爱她的孩子，却苦于无力抚养。她担忧自己不足以为一个好母亲。而伊莱亚斯的生父的身份更加戏剧化，因为他的生父竟是夏哈拉的上司丹尼尔·巴伯。意外的，伊莱亚斯的监护人一直就在夏哈拉的身边，还是他的直接上级。同时，伊莱亚斯也神秘的被巴伯带走了。夏哈拉在巴伯家中发现了年迈伊莱亚斯留给他的信息，信息阐释了他们的过去和未来的命运是交织在一起的。时间转到2053年，梅普被加百利他们绑架，迎来了他的不幸际遇。他被带至一个自称为恐怖组织的秘密藏身之所。遗憾的是，绑匪们没有意识到
，留下梅普身上的机械辅助装置，就等于留下了他的电子足迹。这个疏忽让梅普变成了追踪者的信号员。在此之后，梅普震惊地遇见了年迈的夏哈拉警官，这让他相信了伊莱亚斯之前的预言。伊莱亚斯所说的关键人物梅普，引起了教授的极大兴趣，因此，教授决定将他知道的真相一五一十地告诉他。真相的揭露将决定梅普在这场博弈中的归属，乃至他的生死。梅普得知。整个案件调查涉及四条不同的时间线和四位警探。年仅15岁的伊莱亚斯，正是2053年那位权威的曼尼克斯司令，而导致2023年爆炸案的幕后黑手正是伊莱亚斯本人。更确切地说，是年长的伊莱亚斯穿越时空回到1890年之后，他建立起了一个罪恶滔天的组织。这个组织引诱年轻的伊莱亚斯执行了致命的爆炸任务。这场爆炸最终导致了现在这个社区控制了整个英国。换言之，他们的生活仿若是伊莱亚斯所构筑的楚门世界，而这个世界是建立在数十万无辜生命的血泊之上的。起初，梅普以为他们只是在试图洗脑自己，但他亲眼所见的时空穿梭机器改变了他的想法。这台机器会让靠近他的人的存在变得扭曲和分散，这正是现任曼尼克斯司令所渴望得到的。尽管维县教堂清楚事态的起因和结果，但他们每一次尝试干预这个循环都以失败告终。这就像是宇宙的意志，似乎决定了伊莱亚斯必须存活。正如梅普所分析的，这场战斗似乎早已注定了失败，因为伊莱亚斯似乎总能重启这个循环。他同样认为，这群人只是渴望恢复过去的荣光，而无视了现实中人们的需求与恐怖分子无异。正如先前所讨论的那样，梅普的追踪者凭借他的定位，成功的锁定了他们的藏身地点。伊莱亚斯也确认了梅普确实是他们需要的关键人物。最后。伊莱亚斯终于找到了他所追寻的时空机器。当时间倒流至2023年，夏哈拉携带录音证据找到了反恐局。录音中，伊莱亚斯的声音确切地预告了一场即将在7月14日发生的巨大爆炸，预计会夺走数十万人的生命。然而，反恐局对这份自1941年流传至今的录音持怀疑态度。他们听后更倾向于认为这与历史上的广岛原子弹爆炸案例相似，或许这更为合情合理。他们还怀疑伦敦是否真有能力隐藏这样巨大威力的炸弹，但是一个地下钥匙的出现成了解开谜团的关键所在。夏哈拉和反恐局人员迅速前往哈克银行展开调查，调查结果显示，一个古老的保险库自1941年起就注册在夏哈拉的名下。而接着，事实证明，那枚可怕的超级炸弹正被存放在这个保险库之中。在此期间，夏哈拉还接到了巴伯的电话，他邀请他单独见面，并威胁若不如此。他将引爆炸弹。尽管夏哈拉希望独自行动，反恐局的人员坚持要与他同行。在紧急情况下，夏哈拉赶忙联系了父亲，嘱咐他带着孩子避难。与此同时， 1 5岁的伊莱亚斯被巴伯赋予了生杀大权。这一切都是由成年的伊莱亚斯所安排，但这对年仅15岁的伊莱亚斯来说，无疑是一场灾难。这份重压并非他所能承受。很快，夏哈拉到达现场，所有人和要素都准备就绪。他尝试说服伊莱亚斯。告诉他，作为一个善良的孩子，不应该选择杀戮。巴伯在旁坚持，强调选择权完全掌握在伊莱亚斯手中。在紧张的情势下，夏哈拉试图夺取引爆器，但最终未能成功。最后，是99岁的伊莱亚斯以自己的视角发言，提到自己小时候被父母遗弃，独自承受孤独之苦。他表明，只要做出了正确的选择，未来就会有人给予他爱，然后他能够返回1890年，寻找属于自己的幸福。他预言道：“最终你我将重生，相互转换。”生生不息的循环，他强调，在按下按钮的那一刻，要记得总有人爱你。在伊莱亚斯做出抉择的关键时刻，反恐部的女性成员出其不意，绕到后方，成功的将巴伯击毙，再次打击了伊莱亚斯的内心。在混乱和威胁之下，伊莱亚斯被迫交出了起爆器。这时的伊莱亚斯逐渐崩溃，与自认为任务圆满完成的反恐局人员形成了强烈对比。当1890年的阴云笼罩下，西林感受到了威胁，他决定去向亨利告别。在司法巨轮前。他们俩都显得无计可施，力量悬殊。西林内心深处不愿牵连妻女，他们是他不愿放手的牵挂。他坚决地劝亨利逃离，生怕失去这位挚友。即便是在亨利怒斥他懦弱的声音中，西林仍然坚信他们无法逃脱命运的追逐。几个小时后，西林准备好了逮捕他所需的证词。似乎他已决心承认一切，他向妻子坦诚了自己的同性爱情，而他似乎早已心知肚明，西林对家庭的爱毫无保留，真挚而深沉。但亨利在他心中占据的位置同样无法替代。出乎意料的是，西林宣称自己犯下了谋杀罪，用自己的牺牲换取亨利的安全。在这一切中，他的妻女被卷入了无尽的绝望之中。转眼1941年，卡尔仍未放弃复仇，他
他伺机袭击守卫，给总督察造成重伤。卡尔的心中已不再有权势的追求，只剩下对仇恨的清算。他找了一个理由，强行闯入哈克公馆，不等玻璃开口便将他击倒。伊莱亚斯也未能说完话，便遭遇了同样的命运。伊莱亚斯的话语萦绕在耳边：“你来的太晚，一切都已尘埃落定。”卡尔深信正义总会到来，尽管可能姗姗来迟。到了二零五三年，年迈的夏哈拉对于当年没有杀死伊莱亚斯深感后悔。伊莱亚斯却平静地表示，命运终将到来。伊莱亚斯向梅普坦白，是他引爆了那场毁灭性的爆炸，但目的是为了建立一个更好的世界。他甚至表示，如果有机会，他不惜一切代价再来一次。梅普对此震惊之余，未做出任何行动。夏哈拉却出其不意地射伤了伊莱亚斯的腿部，这也解释了伊莱亚斯穿越后为何会成为瘤子。在此之后，伊莱亚斯威胁加百利，打开通往1890年的时空隧道。他也告诉梅普，在他离开后。他将成为接任者。他提醒梅普，人们追求变革不是因为不愿，而是因为恐惧。而那颗炸弹不仅仅是毁灭，也是一份赠与。梅普虽然口头上清楚这一切，但内心的动摇却是无法估量。伊莱亚斯成功启动了所谓“补爱穿越计划”。伊莱亚斯决定跟随的那一刻，命运的车轮已缓缓转动。梅普原本不愿扣动扳机，但最终还是对加百利开了火。这一枪引起了时间线上多起相似的裸体命案，子弹并未穿透加百利。因为他在穿越时被击中，时间重返2023年，众人如释重负，松了一口气。然而，只有伊莱亚斯的崩溃与痛苦持续累积，他面对外界显得茫然无措。即将被关入牢房的他，渴望最后能见到母亲，但母亲的脆弱使他拒绝与他相见，这使得伊莱亚斯陷入了深深的绝望。他感到这个世界毫无留恋之处，于是他又想起了自己在另一个世界的承诺。他只需拨打那个电话，梦想即可变为现实。历史的车轮循环不息，他无法逃脱。2053年的他再次穿越回了过去，这一次他回到了1889年。伊莱亚斯被加百利击伤后变成了瘸子，在医院，他意外看到了战死的朱利安·哈克爵士。伊莱亚斯趁机冒名，自称是朱利安·哈克。爵士的母亲辨认儿子时，虽察觉了冒牌，却未揭穿。尽管家中仆人与犬儿都不认得他，但老太太一旦认同，他的身份便无人质疑。老太太不明白伊莱亚斯的真正目的。他既未见过他儿子，也未曾加害，但伊莱亚斯向他承诺，来此是为创造更好未来。他声称自己是为建立一个强盛的家族来此，因此他与老太太达成了一种合作。他亲眼见证了加百利的穿越与陨落，并在正确的地点拿回了被抢夺的项链。他给西林的女儿波利留下了深刻印象，逐渐拉近关系，邀请波利至家中做客，终将波利留在了身边，照料老太太。伊莱亚斯依靠对历史的精准判断，聚集财富。也结交了能提升他地位的权贵。他未能说服波利的父亲停止追查，尽管波利曾为他父亲向伊莱亚斯求情，但伊莱亚斯知道西林绝不会让女儿嫁给他。无奈之下，他多次将西林推向深渊，随后装作无辜告诉波利，他父亲自尽了。伊莱亚斯对波利非常好，如同家人般对待，这也是他愿意重复循环的原因之一。波利在富裕家庭的怀抱中享受着美好时光，直至他为伊莱亚斯诞下孩子的那一日，是时候。伊莱亚斯揭开了身后的秘密。他是一个穿越时空而来的旅者，背负着一份庞大的使命和集团的策划。有爱的地方就有家，是他们的信念。伊莱亚斯坦白，因他而有了这个家庭，因为孩子和后代，他的存在才有意义。假如伊莱亚斯不在，他们的后代也将消散。1941年，伊莱亚斯的生命即将走到尽头。波利带着耳环去完成一项暗杀任务，伊莱亚斯则在录下生命最后的遗言。在他们的世界观中，死亡不过是形态的变换。万物皆在变化与循环中经历重生，便是对自己永不放弃的执着。时光倒流至2053年，伊莱亚斯逝世后，梅普得以升迁发财，却未透露夏哈拉的下落。除了重复单调的生计，他心存对开枪杀死加百利的悔疚。然而，他发现，在未来可能有机会就回加百利。7月14日，加百利试图穿越时空，已死之人无法复生。但未来的7月18日，加百利的死亡还可挽救，因梅普曾差点就回教授。于是他立刻将情报透露给藏于兄长家中的夏哈拉。兄长的助力下，他携工具赴未来等待奇迹。加百利如约穿越，他们及时将其救下。理论上，他们无法阻止已定的未来，因为他们是时间循环的一环。过去发生的事都是他们一举一动的后果，无法阻止爆炸，也不能杀死伊莱亚斯。现实是改变和理论的最大障碍。像夏哈拉一样，花了三十年都未能阻止伊莱亚斯。但伊莱亚斯养父安德鲁曾说。伊莱亚斯最终会为自己的所作所为承受痛苦。梅普灵光一闪，既不能杀死伊莱亚斯，不如种下疑惑，促使他自我救赎。要解决问题，还需问题的制造者。梅普决心亲身经历，哪怕牺牲在别的时空。
，信念引领他跨越时空至1890年，但缺少机械辅助，他再次成为残疾人。2053年的居民只能静候梅普的成功，若梅普成就使命，他们将不复存在。然后，他们发现梅普已在过去留下印记。西林在认罪书中提及同性恋罪行，目的是为了引起某些人的注意，如女儿。梅普中在狱中与西林相见，他坦诚自己是开枪者，了解尸体一切细节。又自称来自未来，西林把梅普视为疯人，不屑一顾。西林好奇墙上符号的意义，是为将来的人预留。墙上的标志被梅普所见，信他来自未来。梅普手上的印记与他所说的女儿婚时预言，让西林信服，阻止伊莱亚斯。西林的美好生活才能继续。梅普警告西林，他将再去监狱路上遭遇杀害。夜幕降临，伊莱亚斯重复梅普的话，不愿女儿嫁给无情之人。西林对伊莱亚斯大喊，让他感到害怕。并讽刺他是那么如弱和害怕，以至于不敢改变。他嘲讽伊莱亚斯将孤独老去，一生未获真爱。西林坚称伊莱亚斯所言皆虚假，一切均是谎言。伊莱亚斯的自信被动摇，迷茫与不安开始笼罩他。他的言辞虽坚强，却难掩内心的波动。伊莱亚斯的孤寂让他无法感受幸福。玻璃的痛苦源自伊莱亚斯的重重心事。他察觉到父亲谎言的能力，同样适用于伊莱亚斯。怀孕的玻璃精神崩溃，逼迫伊莱亚斯坦白。伊莱亚斯不得不承认，是他害死了波利父亲。这真相的揭露，注定了伊莱亚斯与波利的命运。他们的生活从幸福走向痛苦，连孩子也对他产生厌恶。波利的变化令伊莱亚斯感受到无爱的虚空。到了1941年，波利的情感已从爱转为恨。伊莱亚斯的常言变成希望波利停止抱怨。波利甚至希望自己能结束伊莱亚斯的生命。伊莱亚斯不想再重来，对自己的留言感到空洞。他记恨波利，也怀念曾经的爱情，独自一人。他录制了另一个结局。卡尔报仇后，伊莱亚斯请求他不要急于行动。他表示自己想挽救一切，就像卡尔想要挽救小女孩一样。伊莱亚斯希望卡尔接受自己的录音作为救赎，所以卡尔最终收下了伊莱亚斯私藏的录音。卡尔承诺将录音带给夏哈拉。卡尔结束了伊莱亚斯的生命，带着希望逃离。他无法活着离开伦敦，命运引他至长风向。卡尔在丝绸商酒吧实施了计谋，赶走了所有人。他看着墙上的照片，心生妙计。酒吧里，他优雅的饮酒。等待死亡，就这一件好事。卡尔饮酒办事后，迎来生命尽头。新的印记添置那张照片中，时间穿梭至2053年时空。石壁留言：夏哈拉想喝啤酒吗？机智的他想到了蚕丝酒馆，但彼时酒馆已毁于枪火三十年。时光机存在，他仍有机遇。夏哈拉返回 2023， 目睹往昔。在标记照片中，他寻得录音旧物。他早访伊莱亚斯之母，企图转变其想法，同时。他自己接到了一个电话，透过免提，他告诉伊莱亚斯，在那个年代，他引爆了炸弹，杀死了几十万无辜的人，包括他的儿子。他向伊莱亚斯揭露真相，他明白对方渴望承诺之爱，但皆为虚幻，无法阻止他，便令他自劝自己，强调孤独非儿童所宜，但避无可避，孤独似风，梦中孩子惊恐相随，旧日欲终结其苦，如今之差池，应给予他真挚拥抱的承诺，并切记总有人怀你以爱，自我安慰，令伊莱亚斯放弃引爆。伊莱亚斯母亲也敞开心扉拥抱，时空循环破解，伊莱亚斯满意离世。随即，老板夏哈拉亦随风而去。四条时间线上的人群恢复常态。卡尔对小偷女孩展现宽容，西林让母子共同面对过错，错失亨利，但避免了更多悲情。终章，夏哈拉与能驾车的梅普不期而遇。